हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज अनदर वीडियो फॉर बी सी सी लेटर एंट्री एग्जाम इन दिस वीडियो आई हैव सिलेक्टेड टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एंड कंसीडरिंग योर एग्जाम व्हिच इज़ टू बी कंडक्टेड ऑन एलेवेंथ अक्टूबर दिस इज दिस इज अनदर वीडियो ओके लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना था देखिए ये था ईयर ईयर से बेस्ट क्वेश्चन द द न्यूज़ दैट ही गिव्स ये स्टडी इज ट्रू इसमें देखिए ईयर आपको ढूंढना है यू हैव टू फाइंड द ईयर तो देखिए इसमें बेसिकली ईयर कहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें ईयर है गेस कीजिए कहाँ है इसमें बी ऑप्शन पे मेरा ईयर है क्यों है ईयर देखिए ये स्टडे का यहाँ पे बात की जा रही है यस्टडे की बात की जा रही है यानी कि ये पास्ट टेंस है पास्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या यूज होगा दैट ही गेव ये स्टडे मैंने जो न्यूज वो वो कल मुझे दिया द न्यूज दैट ही गेव यर स्टडे इज ट्रू चलिए तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जितने भी आपके करेक्ट आंसर आएंगे वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा चलिए देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सो वाट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन द वर्ल्ड लेडर एंड जस्ट प्रोनाउंस इट हाउ डू लिस दिस वर्ड ले डर ले एंड डर सो लिसन द भोवेल टोटल नंबर ऑफ भोवेल टू ले वन इन ले एंड अदर अनदर इन डर ले डर सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी ओके लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन द वर्ड डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जस्ट प्रोनाउंस द वर्ड डे मो क्रे सी वन इन डे नदर इन मो एंड थर्ड वन इज क्रे एंड लास्ट वन इज सी तो टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स आर फोर सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन द वर्ड यूटिलाइजेशन प्रोनाउंस द वर्ड यूटिलाइजेशन यू टी लाई जे and last one is sun so one two three four five so total number of syllable is five okay let's move to another question how many syllables how many syllables are in the word transportation just pronounce the word transportation tra trans uh, Four, ten, and last one is sun. So how many vowel do we get? Uh, we listen the total number of vowel four. So our correct option is B. Next question: How many syllables are in the word apprehensible? Apprehensible. So just pronounce the word apprehensible. We listen one in app. Another apprehensible. So how many uh, vowel? And last one is civil. Here get uh, C. Apprehensible. C four and a uh, ball. How do we uh, listen the voice? Uh, ball. Ball. It's like B U W L ball. Bull. So total number of vowel is five. So our correct uh, option is C five. Okay, let's move to another question. And the another question. Uh, it's this is a question based on preposition. Ram deals dot dot rice. So see, Ram deals dot dot rice. Diya hua. Isme kya hoga? Guess kijiye. Our correct option is A in. जब कभी डील्स के साथ रहे कि इस चीज़ का व्यापार करता है राइस का व्यापार करता है या कोई भी चीज़ का व्यापार करता है तो मेरा इन प्रीपोजिशन यूज होगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्पाइट डॉट डॉट द एग्रीमेंट ही फाउट अगेन मैंने समझौता के बावजूद भी उसने दोबारा फाइट किया तो इसमें देखिए गेस कीजिए क्या इसका क्या होगा डिस्पाइट देखिए इंस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन लगता है लेकिन डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा लेकिन डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डाइट डॉट डॉट ओवर ईटिंग मैंने बहुत ज़्यादा खाने के कारण वो मर गया 
तो जब कभी ओवर ईटिंग के कारण मर जाए या फिर ड्रिंक व्रिंक कर ले ड्रिंक के कारण मर जाए तो वहाँ पे वैसे कंडीशन में मेरा फ्रॉम का यूज होगा ठीक है और वायलेंस के कारण मरेगा वायलेंस के कारण तब मेरा बाय होगा अगर एक्सीडेंट कोई मर या कोई डिजीज़ के कारण मर गया डिजीज़ के कारण मर गया तो मेरा क्या हो जाएगा तब मेरा ऑफ का यूज होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही ही प्रिटेंस डॉट डॉट लव में माने वो दिखावा करता है कि वो मुझे प्यार करता है एक्चुअली वो प्यार नहीं करता लेकिन वो दिखावा करता है तो प्रिटेंस के साथ क्या लगेगा मेरा टू लगेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर ट्रीज ऑन डॉट डॉट साइड ऑफ द रोड देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दे आर ट्रीज ऑन एदर डॉट डॉट साइड ऑफ द रोड तो गेस कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी देखिए रोड के दोनों तरफ दोनों तरफ मेरा पेड़ दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं तो क्या यूज होगा मेरा एदर 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 का यहाँ मीनिंग क्या होगा दोनों तरफ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन योर मा देखिए ये सिमिली से क्वेश्चन है जो पांच क्वेश्चन आपको बैक टू बैक आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो क्वेश्चन क्या है योर माइंड शुड बी एज शार्प एज आपका माइंड है उतना ही शार्प होना चाहिए जितना क्या तो शार्प चीज़ को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया था निडिल निडिल के साथ मैंने एज शार्प एज निडिल यू मस्ट बी एज शार्प एज निडिल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिज नेवर इज एज स्टप बॉर्न एज मैंने उसका जो पड़ोसी है उतना ही जिद्दी है कितना तो देखिए जिद्दी चीज़ को कौन चीज से कंपेयर किया था म्यूल के साथ यानी खच्छर तो एज स्टप बॉर्न एज म्यूल स्टप बॉर्न का यहाँ पे मीनिंग याद कर लीजिएगा जिद्दी होता है और आपको इसका एक और हम बता दे रहे हैं स्टम स्टप बॉर्न का साइनोनिम्स ये होता है ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बींग अ स्पोर्ट्स मैन यू मस्ट बी एज कोल्ड एज डॉट डॉट इवन इन द गेम्स हॉटेस्ट मोमेंट्स मैंने अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं तो स्पोर्ट्स मैन होने के नाते आपको गेम के हॉटेस्ट मोमेंट में भी उतना ठंडा रहना चाहिए जितना क्या तो देखिए एज कोल्ड एज है तब आइस होगा अगर यही कूल cool रहता तो कुकम्बर हो जाता मेरा एज कोल्ड एज आइस हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डूरिंग एग्जाम स्टूडेंट्स आर एज बिजी एज जैसे देखिए आप लोग का एग्जाम होने वाला है तो आप लोग कितने बिजी हैं माने किसी कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा बिजी है उसका किस चीज़ के साथ कंपेरिजन किया जाता है तो ये मेरा हो जाएगा बी के साथ एज बिजी एज अ बी चलिए अब वही अगर एज स्वीट एज रहता तो एज स्वीट एज रहता तो क्या हो जाता मेरा कोई भी चीज़ एज स्वीट एज होगा तो हनी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूडे हर फेस सिम्स एज सॉफ्ट एज इट मीन्स टू से आज उस आज उसका चेहरा उतना ज़्यादा मेरा सॉफ्ट प्रतीत हो रहा है जितना क्या तो सॉफ्ट चीज़ को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है सॉफ्ट इज कंपेयर विद द वर्ड सिल्क सो और करेक्ट ऑप्शन इज से ओके लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ हैजी हैजी व्हाट डज हैजी मीन्स हैजी मीन्स समथिंग दैट इज समथिंग दैट इज नॉट क्लियर वी कैन से इट एज ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर सो आवर करेक्ट वाट इज द एंटोनिम्स एंटोनिम्स माने समथिंग दैट इज क्लियर सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स ऑफ रेकलेस रेकलेस जनरली मीन्स केयरलेस निग्लिजेंस सो वाट विल बी इट्स एंटोनिम्स इट्स एंटोनिम्स विल बी केयरफुल एज यू ऑल नीड टू बी केयरफुल दिस टाइम यू हैव ओनली फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज टू गो फॉर एग्जामिनेशन सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज द सिनोनिम्स एक्वेंट एक्वेंट आई थिंक यू ऑल यू ऑल वुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद दिस वर्ड एक्वेंट एक्वेंट मीन्स होता है इंट्रोड्यूस जैसे आप लोग बराबर आप लोगों को बराबर सुनने को मिलता हुआ हैव यू एक्वेंटेड विद दिस मैन मैंने क्या आप इस आदमी से परिचित हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा इंट्रोड्यूस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्नीस नंबर अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री मान एक फॉरेनर जो किसी कंट्री में सेटल करता है तो इसका करेक्ट देखिए इसका इसको इस तरह से याद कीजिए जैसे अगर आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तब मेरा वर्ड यूज हो जाएगा क्या तब मेरा वर्ड यूज हो जाएगा इमिग्रेंट अगर कोई दूसरा आपके कंट्री में आएगा तब मेरा हो जाएगा आई वाला तो जैसे देखिए हु सेटल्स इन अ कंट्री मान कोई दूसरे कंट्री से आपके कंट्री में सेटल कर गया तब क्या हो जाएगा इमिग्रेंट तब इमिग्रेंट हो जाएगा वही अगर आप दूसरे कंट्री जाएंगे 
तो हो जाएगा ई में ई से स्टार्ट हो जाएगा यानी जनरली याद कीजिए कि कोई बाहर से आया तो मान लीजिए कि आप इंग्लैंड से आया तो इंग्लैंड से इंडिया में आया तो इंडिया में आया तो इमिग्रेंट अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तब हो जाएगा इमिग्रेंट सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा सो इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन मेरा हो गया ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरी वन नोज दैट द टाइगर इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है एज uh, यूजल हम आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट uh, करना है तो देखिए हो सक हो सकता है तो आज मैं आप लोग को टॉप फिफ्टी कॉमन ईयर के क्वेश्चन भी का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू इन्जॉयड इफ़ यू रियली इन्जॉयड दिस वीडियो लाइक शेयर एंड कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो ओके बाय बाय टेक केयर